एवरी वन आई एम स्मृति सिन्हा यर एंड वेलकम बैक टू आर चैनल साइंस जोन टूडे यू फॉलो टूमोरो वी लीड एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन गिवन बिलो एंड इफ यू हैव मिस द प्रीवियस वीडियोज यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन गिवन अबाव एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन and today we are going to continue with the same topic that we have started in the last video that is green chemistry and nano chemistry this is topic number 16 from maharashtra state board syllabus standard 12th the topics to be covered in this video are this out of this we are done with few of the topics if you have missed those videos you can click on the i button above and today we will continue with the remaining principles of green chemistry so in the last video we have already seen six principles of green chemistry remaining six principles of green chemistry we are going to deal it with today so the seventh principle of green chemistry is use of renewable fit stocks so what is use of renewable fit stock to jo केमिकल्स आपको ऐसे यूज़ करने हैं ऐसे केमिकल्स यूज़ करने हैं केमिकल इंडस्ट्री में या कहीं पे भी जो रिन्यूएबल हो जो वापस यूज़ कर सके वापस बन सके जैसे प्लांट बेस्ड केमिकल्स वो ज़्यादातर रिन्यूएबल होते हैं एक्चुअली रिन्यूएबल फिट स्टॉक ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल से डील करता है जैसे पेट्रोल डीजल कोल क्योंकि ये सब नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं और ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और इसे यदि हम लोग ठीक से ना यूज करें तो जल्दी खत्म होने वाले हैं जैसे क्रूड ऑयल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड या नेचुरल टाइप के रिसोर्सेज यूज करने की कोशिश करनी है उसका इलिस्ट्रेशन देने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि यदि हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जैसे कि पेट्रोल डीजल कोल हाइड्रोकार्बन ये सब कुछ ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे और ऊपर से ये तो फ्यूचर जनरेशन जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं बट अभी के लिए भी हमारे एनवायरनमेंट पे वो बर्डन क्रिएट कर रहा है जैसे कि पॉल्यूशन और हेल्थ इफ़ेक्ट्स तो ये सब जो है हमें रिड्यूस करना है ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करके जैसे कि एग्रीकल्चरल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो एक्चुअली जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं वो आगे के जनरेशन के लिए भी हम बचा के रख सकते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट या हेल्थ पे कोई अफेक्ट नहीं करने वाला है जो ये रिसोर्सेज यदि हम यूज़ करें जो एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो हम ये रिन्यूएबल फिट स्टॉक्स यूज़ करना शुरू करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट नहीं करते हैं और जो वेस्ट इनमें से जनरेट हो भी जाता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जबकि दूसरे जो प्रोडक्ट्स से वेस्ट होने जो जनरेट होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड पॉल्यूशन क्रिएटिंग वेस्ट होता है इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यू फिट स्टॉक्स ही यूज करना है नेक्स्ट है रिड्यूस डेरिवेटिव रिड्यूस डेरिवेटिव मतलब क्या होता है जो भी आप रिएक्शन कर रहे हो उसके स्टेप्स को कम करना स्टेप्स कम करने से क्या होगा आप केमिकल कम यूज करोगे बाय प्रोडक्ट्स कम बनेंगे और वेस्ट कम होगा तो जनरली जब ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है तो हमें प्रोटेक्टिंग या ब्लॉकिंग ग्रुप्स यूज करने पड़ते हैं अब प्रोटेक्टिंग ग्रुप बेसिकली क्या होता है मैं आगे आने वाली रिएक्शन में एक्सप्लेन कर दूंगी बट याद रखो कि क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल है उसमें छः से सात फंक्शनल ग्रुप्स है जैसे एल्डिहाइड है कीटोन है ईस्टर है अमाइन है बट हमें उनमें से सिर्फ और सिर्फ अमाइन पर रिएक्शन करना है एल्डिहाइड कीटोन और ईस्टर पर कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए तो उसके लिए क्या किया जाता है कुछ ऐसे ग्रुप्स इंसर्ट कर दिए जाते हैं घुसा दिए जाते हैं उस मॉलिक्यूल में जो ईस्टर एल्डिहाइड या जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखें और सिर्फ और सिर्फ आगे वाला रिएक्शन अमाइन पे हो एक बार रिएक्शन हो जाता है तो वापस हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप को बाहर निकालना पड़ता है इससे क्या हो रहा है आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रहे हैं आपके नंबर ऑफ केमिकल्स यूज बढ़ रहे हैं आपका वेस्ट और बाई प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है और साथ ही साथ आपका एटम इकोनॉमिक घट रहा है 
एटम इकोनॉमी मतलब डिजायर जो प्रोडक्ट चाहिए था मुझे वो कम बन रहा है क्योंकि स्टेप्स बढ़ने से अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स बनने से जो हमारा मेन एम था वो तो कम हो रहा है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं इसका एलुस्ट्रेशन देने के लिए यही है कि हम हमें हर रिएक्शन में ज़्यादातर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में प्रोटेक्शन ग्रुप यूज़ करना पड़ता है फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बार आपने प्रोटेक्शन ग्रुप यूज़ किया तो आपको उसको बाद में डी प्रोटेक्ट भी करना है क्योंकि आपको उस ग्रुप की ज़रूरत नहीं वो आपको मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं है इसलिए आपको उसे वापस बाहर निकलना है ये दोनों स्टेप्स के लिए आपको केमिकल लग रहे हैं एक बार ग्रुप बाहर निकल जाता है वो वेस्ट हो जाता है उसे आप वापस यूज़ नहीं कर सकते हैं और इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल है सिंथेसिस ऑफ मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फ्रॉम मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल तो यहाँ आप देख सकते हो ये है मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल जो बन बना रहा है मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अब इसमें देखिएगा तो आपको सिर्फ रिएक्शन किस में कन्वर्ट करना है सिर्फ इस एल को आपको एसिड में कन्वर्ट करना है आपके एल्कोहल को कुछ भी नहीं होना चाहिए बट जब आप अल्काइल हेलाइड ये ग्रुप डाल रहे हो तब क्या हो रहा है आपका अल्कोहल भी इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और आगे ऑक्सीडेशन यदि आप करोगे तो सपोज ठीक है आप ऐसे सोच लो कि इस रिएक्शन में आप प्रोटेक्शन ही नहीं कर रहे हो ये बीच के स्टेप्स ही नहीं है आपको डायरेक्टली ये फर्स्ट स्टार्टिंग मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप ऑक्सीडेशन करोगे क्योंकि एल ऑक्सीडाइज हो गया एसिड बनेगा बट एल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेरा अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए इसलिए मैं आप प्रोटेक्टिंग ग्रुप डाल रही हूँ दैट इज बेंजिल क्लोराइड ये एक्चुअली अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर देता है अब अल्कोहल कन्वर्ट हो गया ईथर में ईथर है लेस रिएक्टिव देन अल्कोहल इसलिए जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तब सिर्फ और सिर्फ मेरा एल ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा ना कि ओ OH, क्योंकि अब वो बन चुका है ईथर तो अब मुझे मेरा एल एसिड में कन्वर्ट हो गया पर अभी भी मेरा ईथर है मुझे ये इथर नहीं चाहिए मुझे मेरा ओ OH वापस चाहिए तो मैं अब यहाँ पे डी प्रोटेक्शन करूँगी जिससे मुझे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में और मुझे मेरा ओ OH वापस मिल जाए तो ये दो स्टेप्स बढ़ गए एक तो प्रोटेक्शन और एक दूसरा डी प्रोटेक्शन और साथ ही साथ मेरा बेंजिल कुलाइड ये केमिकल भी वेस्ट हो गया टाइम भी ज़्यादा लगा तो ये स्टेप को हमें मिनिमाइज करना है ग्रीन केमिस्ट्री इसी पे एम करता है कि हमारे ये जो अनवांटेड स्टेप्स हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें उसे मिनिमाइज करें जिससे हमारा टाइम और वेस्ट दोनों भी बच जाए और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बायो कैटलिस्ट यूज़ करना चाहिए क्योंकि बायो कैटलिस्ट दैट इज़ बायो कैटलिस्ट मतलब क्या जैसे फंगस बैक्टीरिया इंजाइम्स ये सब को कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है ये कैटलिस्ट क्यों यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं क्योंकि हमारा नेचर बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव है हमारे बॉडी में हम कितने केमिकल्स इंटेक करते हैं दिन रात बट वो केमिकल्स परफेक्टली अपने ही जगह पे जाते हैं कहीं इधर उल्टा पुल्टा नहीं होता हमारे बॉडी में इसका मतलब नेचर बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव है इंजाइम्स हारमोन्स जो बैक्टीरिया फंगस ये सब बहुत सिलेक्टिव है इसलिए हम रिएक्शन में यदि इनको यूज़ करें तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करेंगे जिसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है दूसरे फंक्शनल ग्रुप को कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारा टाइम भी बचेगा हमारे स्टेप्स भी बचेंगे और वेस्ट कम से कम जनरेट होगा क्योंकि जो वेस्ट जनरेट भी होगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा इसलिए हमें ज़्यादा ज़्यादा किस तरफ मूव करना चाहिए बायो कैटलिटिक रिएक्शन की तरफ नेक्स्ट है यूज ऑफ कैटलिस्ट कैटलिस्ट यूज करने से क्या होता है रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है और रिएक्शन की स्पीड बढ़ने की वजह से वहाँ पे सिलेक्टिविटी भी बढ़ जाती है क्योंकि कम टाइम है रिएक्शन होने में तो रिएक्शन एक ही फंक्शनल ग्रुप पर मेन कॉन्सेंट्रेट करेगा ना कि इधर उधर उससे हमारा वेस्ट भी कम जनरेट होगा उससे एटम इकोनॉमी भी बढ़ जाता है क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा जो हमें चाहिए और उससे हमारी एनर्जी जो है वो भी बचती है <coughs> इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैटेलिटिक रिएक्शन यूज़ करना चाहिए मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें कैटलिस यूज़ हो जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए नेक्स्ट है डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन हमें ऐसे केमिकल्स बनाने चाहिए और यूज़ करने चाहिए जो डिग्रेड हो सके 
डिग्रेड मतलब बाद में हमारा केमिकल का यूज हो जाए तो अपने आप को नष्ट कर सके खराब हो सके और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और हम इस केमिकल को जल्दी से जल्दी डिस्कार्ड कर सके ईजली मतलब वो जल्दी से जल्दी हम उसे डिस्कार्ड कर दें और वो इन्वायरमेंट में कोई अफेक्ट भी नहीं करे हमें कोई भी रिएक्शन करते हो कि याद रखना है कि स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट दोनों भी डिग्रेडेबल होने चाहिए वो टॉक्सिक नहीं होने चाहिए मतलब वो एनवायरनमेंट में कोई भी प्राणी को कोई हानि नहीं करना चाहिए बायो एक्मलेटिव नहीं होने चाहिए जैसे प्लास्टिक बायो एक्मलेटिव है वो बरसों करोड़ों अरबों सालों तक एनवायरमेंट में रह सकता है वैसे केमिकल्स हमें नहीं चाहिए ऑन इन्वायरमेंट प्रसिस्टेंट मतलब इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होने चाहिए इसका इलिस्ट्रेशन देने के लिए यह है कि इस प्रिंसिपल का मेन एम है कि हमारा बेस्ट प्रोडक्ट अपने आप ही सड़ गल जाए और वो डिग्रेड हो जाए जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे जैसे सब्जियों की छिलके नॉन वेज के जो हम खाते हैं उसके पार्ट्स वो सब बायोडिग्रेडेबल है वो अपने आप सड़ गल जाते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है तो हमें ऐसे पॉलीमर्स पेस्टिसाइड्स बनाने चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो जो अपने आप ही नष्ट हो जाए और इसके लिए हमें बहुत वर्क करना पड़ेगा तो हम ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे क्योंकि आज के डेट में जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है हम उसे रीयूज भी नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर और फिर उससे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत फर्क पड़ रहा है क्योंकि वो एकट होते जा रहा है यदि आप देखोगे आजकल जो आपके घर में छोटे से छोटे पॉलीथीन आते हैं या कोई पैक्ड सामान आता है उसके प्लास्टिक पे एक रिसाइकल का ये रहता है एक सिंबल रहता है और उस पर कुछ कुछ लिखा रहता है कि उस प्लास्टिक को आप किस चीज़ के लिए रिसाइकल कर सकते हो तो आप अगली बार जरूर पढ़ना हो नेक्स्ट है रियल टाइम एनालिसिस पॉल्यूशन प्रिवेंशन इससे क्या होता है ये मेथड एक्चुअली हमें पॉल्यूशन स्टॉप करने से या कम करने से हेल्प करता है ये प्रोसेस में एक्चुअली हमें पॉल्यूशन को मॉनिटर करना होता है कंट्रोल करना होता है इसलिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हजार सब्सटेंस जो डेंजरस सब्सटेंस है वो एनवायरनमेंट में आने से रोक सके इसके लिए एनालिटिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं बनाए गए हैं और उससे जो है हम मॉनिटर कर सकते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट कोई भी कंपनी में एक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके हम कंटिन्यूस मॉनिटर कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कम से कम वेस्ट या कम से कम पॉल्यूटेड कोई भी केमिकल या न्यूक्लियर रिएक्टर से केमिकल इंडस्ट्री से बाहर एनवायरमेंट में ना जाए नेक्स्ट है सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन हमें ऐसे केमिकल्स बनाने हैं और ऐसे केमिकल रिएक्शंस के स्टेप्स भी डेवलप करने हैं जो काफ़ी सेफ हो और जो एक्सीडेंट होने ना दें या एक्सीडेंट का रिक्स कम कर दें तो ऐसे सब्सटेंस एक्चुअली हमें केमिकल रिएक्शन में यूज़ करने होंगे जो जो कम से कम हजारडस हो कम से कम केमिकल एक्सीडेंट हो जिससे जल्दी से जल्दी फायर ना पकड़े वो एक्सप्लोसिव ना हो और वो इमिशन ना करे इमिशन रेडियो एक्टिविटी होता है जिसे बॉडी में यदि गामा रेज और वो अल्फा रेज और ज़्यादा पेनिट्रेट हो जाए तो हमें कैंसर हो सकता है तो हमें ऐसे केमिकल्स नहीं यूज़ करना है या ऐसे रिएक्शन नहीं करना है जिसमें इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है केमिकल एक्सीडेंट हो रहा है या एक्सप्लोजन हो रहा है या फायर लग सकता है या इमिशन हो रहा है क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स इन कारणों की वजह से आजकल गुजर जाते हैं एंड यदि यदि हम कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं पे काम कर रहे हैं जहाँ गैशियस सब्सटेंस हैं तो वहाँ ये सब चीज़ों के खतरे बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ गैस के सिलेंडर होंगे इसलिए एक्सप्लोजन हो सकता है फायर पकड़ सकता है क्योंकि गैस बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और इसके वजह से हमें कम से कम एक्सीडेंट करना है तो हमें कम से कम रिएक्शन ऐसे डेवलप करने हैं जिनमें गैसेस यूज हो रहे हों या फिर ऐसे सब्सटेंस हम यूज कर सकते हैं जहाँ सॉलिड है या नॉन वॉलाटाइल लिक्विड है क्योंकि नॉन वॉलाटाइल जो लिक्विड होता है या सॉल्वेंट होता है वो आग जल्दी नहीं पकड़ता सॉलिड सब्सटेंस भी ज़्यादा हजारडस नहीं होते इसलिए हमें ऐसे ही सॉलवेंट्स और सब्सटेंसेज यूज करने हैं जो कम से कम एक्सीडेंट करें नेक्स्ट है रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हम ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ ही क्यों रहे हैं उसका क्या रोल है इस एनवायरनमेंट में हम पे ह्यूमन विंस पे ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअली एक ऐसा अप्रोच है जो अर्थ 
को रेकोनाइज करता है कि अर्थ पे कौन सी चीजें हैं जो अर्थ को अफेक्ट कर रही हैं जो वेस्ट जनरेट कर रही हैं जो पॉल्यूशन कर रही हैं और हमारे सोसाइटी को अफेक्ट कर रही हैं इसलिए ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है क्योंकि तभी हमें समझेगा कि हम हमारे अर्थ को किस तरह से पॉल्यूटेड और गंदा बना रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअली इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव करता है जिसके वजह से हम कम से कम या फिर नई के बराबर हम हजारडस सब्सटेंस एनवायरमेंट में मिक्स करें हम ऐसे डिजाइंस मैन्युफैक्चर या केमिकल्स यूज करें जो कम से कम हजारडस हो किसी के लिए भी एनवायरमेंट के लिए भी ह्यूमंस के लिए भी और आने वाले जनरेशन के लिए भी ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर देता है जिससे हम पॉल्यूशन प्रिवेंट कर सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअली पॉल्यूशन प्रिवेंट करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऐसे केमिकल्स को प्रमोट करता है और ऐसे केमिकल्स के मैन्युफैक्चर को हेल्प करता है जो एक्चुअली पॉल्यूशन प्रिवेंट करते हैं और इंडस्ट्री के लिए वो यूजफुल भी है ग्रीन केमिस्ट्री यदि देखा जाए तो केमिकल्स और मैन्युफैक्चर प्रोसेस में नेगेटिव जो चीजें हैं उन्हें कम करने की कोशिश करता है जैसे कम से कम सॉल्वेंट यूज करो कम से कम स्टेप यूज करो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ कैटलिस्ट यूज करो तो ये सब चीजों से हम कम से कम पॉल्यूशन और कम से कम वेस्ट और हमारा टाइम भी बचा सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री हमारे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आपको पता होगा स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है यदि वो ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए तो सन से आने वाली यूवी रेस डायरेक्टली हम तक आएंगे और हमें स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी जिससे अभी आप एहसास कर सकते हो क्योंकि कितनी गर्मी बढ़ रही है सब रीजन है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन केमिस्ट्री हमें उस अप्रोच पे ले जाता है जहाँ हम ओजोन लेयर को बचा सके जहाँ हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके ग्रीन केमिस्ट्री हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कम करने में हेल्प करता है जो एक्चुअली आज के तारीख में मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का और ये अप्रोचेस के वजह से और ये रोल्स के वजह से आज के तारीख में हमें ग्रीन केमिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए और उसके साथ होना चाहिए एंड दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू इफ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अम्स अप share this video to more and more of your friends and if you have any doubt any comment any suggestion you are free to do that on asiadoubt04 at gmail.com and before departing never put the key of your happiness in someone else's pocket and that's all for today thank you stay tuned